हेलो बच्चों द क्वेश्चन सेज दैट वाट इज द बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन ओके तो देखते हैं इसका क्यू कॉन्सेप्ट इसका जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल ओके बोहर्स एटॉमिक मॉडल ओके ये मॉडल क्या बोलता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो फोटोन एमिट करता है ओके और वही इलेक्ट्रॉन अगर लोअर से हायर जाता है तो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी होती है वो दोनों की एनर्जी डिफरेंस के इक्वल इस तरह से लिखते देखिएगा डेल्टा ई इक्वल्स एच एफ यहाँ पे एच जो है और ब्लैंक कांस्टेंट और एफ क्या है फ्रीक्वेंसी है और डेल्टा ई क्या है एनर्जी डिफरेंस है ठीक है इलेक्ट्रॉन जहां से जहां पे जंप कर रहा है दोनों स्टेट के बीच की एनर्जी डिफरेंस है थोड़ा तो यहाँ पे बात करते हैं पूछा कि व्हाट इज द बोअर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बोअर्स एटोमिक मॉडल वेन एन इलेक्ट्रॉन जंप और डी एक्साइड फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इट एमिट अ फोटोन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज गिवेन बाई जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको लिखते हैं लेकिन यहाँ पे केवल एफ फ्रीक्वेंसी है तो लिखेंगे डेल्टा ई इक्वल्स एच एफ यहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी है केवल ठीक है एफ फ्रीक्वेंसी है और डेल्टा ई क्या है ये एनर्जी का डिफरेंस है ओके एनर्जी का डिफरेंस तो उसको लिख देंगे ई फाइनल माइनस ई इनिशियल इक्वल्स एच एफ या फिर केवल अगर एफ निकालें तो एफ आ जाएगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल अपॉन प्लैंक कांस्टेंट यहाँ पे एस जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है ओके और यहाँ पे जो है ये है प्लैंक कांस्टेंट ओके इसका उल्टा भी सही देखिएगा जब यही इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइट फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी स्टेट लेकिन लेवल स्टेट दोनों एक ही चीज है तो हम कुछ भी नहीं सकते हैं इट एब्जॉर्ब इट एब्जॉर्ब ए फोटोन ओके और जो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी फिर से वही अपना डेल्टा ई इक्वल्स एच एफ तो एफ आ जाएगा हम फिर डेल्टा ई अपॉन एच या फिर आप लोग एफ ऐसे लिख सकते हैं ई फाइनल माइनस ई इनिशियल अपॉन एच ये आपकी कंडीशन है फ्रीक्वेंसी ओके तो आपके दोनों फाइनल आंसर है वो भी अंडरस्टूड इट वेल ऑल द बेस्ट